Oh, buonasera e benvenuti. Vedo che c'è materia per tornare sulle cose che ci siamo detti stamattina. La critica che viene fatta sull'operazione De Ketlare è che si va a rinforzare una possibile diretta concorrente per le prime piazze, per la zona Champions e quant'altro, senza diritto di riscatto su Charles De Ketlare. E a me in particolare viene fatta la critica, avevi sempre detto, o lo teniamo e ci crediamo, oppure via a titolo definitivo. Cosa che... Siccome ricordo bene di aver detto, ehm, avevo ricordato anche stamattina. Quindi, quando stamattina ho detto, vorrei capire, quando stamattina ho detto, nel migliore dei mondi possibili, ehm, la, secondo me, secondo il mio punto di vista, la soluzione migliore sarebbe stata o, o, o tenere il giocatore e crederci definitivamente, oppure cederlo a titolo definitivo però poi bisogna fare i conti col mercato. Cosa c'è di poco chiaro sulla frase poi bisogna fare i conti sul, con il mercato? Se un giocatore che arriva da giovane talento, da giovane potenziale crack, a fare la giovane potenziale stella in una grande squadra e va incontro ad un'annata purtroppo fallimentare, fallimentare non soltanto nel Milan, ma anche nella nazionale belga, perché purtroppo Charla non ha brillato né ai mondiali in Qatar con la nazionale A, né gli europei under 21 col Belgio. Quindi quando un giocatore va incontro con la ridondanza mediatica, con eh, il rumore mediatico che c'è attorno a questo tipo di operazioni, ad una stagione negativa, poi è chiaro che non trovi condizioni di mercato favorevoli. Ed essendo stato un investimento molto importante dal punto di vista economico, eh, eh, ci, sta, ci sta che tu trovi eh, situazioni di mercato eh, che non sono quelle che speravi di trovare ma che avevi messo in conto come club, poi noi stiamo facendo un altro ragionamento, ci confrontiamo fra tifosi appassionati, ma come club l'avevano messo in conto, che l'operazione De Ketlare in uscita sarebbe stata molto molto difficile. Però veniamo a noi, lo teniamo e ci crediamo, per carità è un'operazione possibile, ma De Ketlare non è rimasto a Milanello, qualcuno dice Stefano Pioli l'anno scorso ci ha creduto poco, ha giocato tanto Charles l'anno scorso, ha giocato veramente tanto non tantissimo da titolarissimo, ma ha giocato tanto per essere un giocatore che non riusciva a incidere come tutti noi avremmo voluto e come lui stesso avrebbe voluto. Però De Ketlare in questo eh, periodo di inizio estate non è stato a Milanello fuori progetto, è stato negli Stati Uniti. L'allenatore, lo staff, i suoi compagni di squadra lo hanno visto. Avete sentito Leao? Leao che parla da leader alla grande, dice arriveranno altri due o tre giocatori, siamo forti, ci sentiamo forti, ci sentiamo più forti. Ecco, All'interno della squadra, fra giocatori, fra giocatori staff, fra allenatori, giocatori, battute, non battute, si parla di tutto. Quindi un giocatore lo vedi sia ancora quello dell'anno scorso, sia in gara che in allenamento. E quindi, ragazzi, eh, non si può essere felici per gli arrivi di Pulisic, Ocafore, Ciucuezze e poi dire teniamo anche De Ketlare. Perché se noi avessimo deciso di puntare eh, tutte le fici della nostra vita ancora per la prossima stagione su Charles almeno una delle tre operazioni che ho appena citato non l'avremmo fatta no? quindi non si può eh, pensare di tenere tutto adesso io non so quale sarà eventualmente il volume dell'operazione con l'Atalanta leggo eh, 3 milioni di prestito più di prestito oneroso più stipendio pagato dall'Atalanta leggo 6 milioni di prestito oneroso non lo so quello che sarà è chiaro che mh, è un'operazione non semplice quella con l'Atalanta perché vai a rinforzare certamente l'Atalanta e ehm, se il giocatore sboccia l'Atalanta se lo prende però tu fai una leggera plusvalenza e rientrare di questi soldi significa poter avere soldi in più a disposizione per il mercato della prossima stagione eh ragazzi questo è questo è questo è eh, se il giocatore non sboccia ti torna eh, quindi capisco che non è un'operazione win-win è un'operazione ombra-ombra cioè con delle ombre con delle ombre però mh, francamente non è che dall'estero siano arrivati 30-35 milioni di offerta per prendere a titolo definitivo Charles se dall'estero fosse arrivato il PSV o la Real Sociedad o il Lione o chi volete voi con 30 milioni in mano e tu lo dai all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto è chiaro che c'è qualcosa che non torna, ma non è stato così. Non è stato così. Quindi, a titolo definitivo, il mercato ti dice che non lo puoi vendere. Ehm, tu, a torto a ragione, e ti metterai in discussione quando io parlo della squadra della prossima stagione. Non parlo mai della squadra 
che vincerà tutte le competizioni planetarie. Parlo di una squadra che se la giocherà. Abbiamo fatto scelte coraggiose, abbiamo preso i giocatori che volevamo e con quelli andiamo eh, ad affrontare la stagione. Questa mattina avevo parlato di situazione socchiusa in difesa, qualcuno ha interpretato malamente, perché vedete ragazzi, è un grande esercizio di libertà e di democrazia e siete la stragrande maggioranza a, a, ad avere pazienza, a seguirmi, a volermi bene, e a, ma però la, la mia vita senza il, al, certa gente che scrive è nettamente migliore, perché poi ti imbatti durante la tua giornata, sei rilassato, sei tranquillo in certe robe, ti viene veramente, ti scappa la poesia. Io ho parlato di mercato su chiuso in difesa, lo so ancora, poi parleremo in un prossimo video, nel video successivo, di tutte le cose che ci restano da fare, ma per quanto riguarda la difesa noi pensavamo di essere a posto così, invece il campo ci sta dicendo alcune cose, è partito gabbia, bisogna vedere tante cose esterni, centrali, eh, quindi eh, ragazzi... Ehm mercato su chiuso in difesa perché non ci sono ancora contorni definiti, qualcuno dice l'anglais, qualcuno dice Maxime Steve eh, dal mercato francese, insomma mercato su chiuso nel senso che non ci sono ancora profili nitidi, quando è iniziato il mercato del Milan si era capito subito che Loftus, che Pulisic, che Reinders, che Ciucuezze, che Musa sarebbero stati i giocatori che volevamo, e quindi non essendoci ancora questi contorni, non essendoci ancora queste situazioni scolpite in difesa, ho parlato di mercato su chiuso per la difesa, ma lo so bene che dobbiamo ancora fare tante cose. Abbiamo fatto tante cose sugli esterni e vedere, vedere cosa succede poi eventualmente in mezzo, ma è chiaro che a 4-5 milioni a Rade Krunic il Milan non lo lascerà mai. A proposito di Rade Krunic, io vorrei sapere anche qui che cosa c'è di poco chiaro quando dico che Rade Krunic ci sta nei 14-15 titolari del Milan sempre per funzionalità ed utilità. Cosa c'è di poco chiaro? Perché la frase viene deformata, presa a pretesto e incattivita dicendo ah, adesso ci vieni a dire che Krunic è un pilastro del Milan. Ma ragazzi, ma eh, voi vi auguro di non giocare mai a briscola, perché se il vostro compagno in quattro, perché se il vostro compagno vi chiede di giocare eh, a quadri, voi rispondete sicuramente a cuori. Quando io parlo del fatto che Krunic per duttilità e funzionalità merita di stare nei primi 14-15 del Milan per continuità di rendimento quando sta bene perché mi dite che è un pilastro io non faccio mai la differenza in una squadra fra figli e figliastri fra pilastri e non pilastri però evidentemente sappiamo quali sono i nostri pilastri e quali sono i nostri giocatori che fanno gruppo e danno sostanza e crunice fra questi Fare gruppo, dare sostanza, essere duttile, essere funzionale, sono funzioni, sono cose importantissime, non significa essere pilastri fondamentali, come mi avete messo in bocca, qualcuno malevolo mi ha messo in bocca. Quindi, ragazzi, torniamo, eh, appena, appena non arriva, abbiamo perso con Real Madrid perché è passata una palla fra le gambe di Sportiello, con la Juventus non abbiamo perso perché in campionato i rigori alla fine dei 90 minuti non ci sono e c'è stata una deviazione sfortunata di Giroud su una punizione e col Barcellona abbiamo perso 1-0 quando Real Madrid ci ha perso 3-0. Adesso, eh, io è chiaro che la vedo, che vedo il bicchiere sempre mezzo pieno e cerco di cantarvela felice, però eh, la, la canto così perché vedere i drammi per le tre sconfitte degli Stati Uniti francamente mi fa ridere. E certo che c'è una differenza fra le parite degli Stati Uniti e le parite di dicembre ed è enorme. A dicembre non riuscivamo a stare in piedi, non riuscivamo a stare in partita. Eh, queste partite sono andate, è vero, sempre, mai dalla nostra parte, ma per, ma per episodi, forse solo col Barcellona è stato un leggero passo indietro, ma la tournée è stata stancante per tutti e la condizione è ancora quella che, che dobbiamo affinare ad agosto, ne parleremo fra poco.